ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ കാരണം കുറേ പേര് കുറേ നല്ലതായി പറഞ്ഞത് നെയിൽ ആർട്ട് വീഡിയോ കാണിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഓണം അല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനിത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നെയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് റിമൂവർ ഒക്കെ ഇട്ട് നെയിൽ പോളിഷിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നെയിലിന് നീളം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ബേസ് കോട്ട് ഇടുക എപ്പോഴും ബേസ് കോട്ട് ഇടാനായിട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയിൽ പോളിഷ് ആദ്യം ഒന്ന് ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഇടാറില്ല കേട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് കട്ടി ആയി പോകും എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ പിന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇന്നുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ നഖത്തിന് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് മാത്രം നെയിലാറ്റ് തുടങ്ങുക അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇടുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്കും ഒരു ഗോൾഡൻ കളറും ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ബ്ലാക്കും ഗോൾഡൻ കളറും കൂടി നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഭാഗ രണ്ട് സൈഡിൽ പകുതി പകുതിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കളറും ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് നെയിൽ നെയിലാറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഗ്ലോസി ആയിട്ട് നിറയെ ഗിൽറ്റ് ഒക്കെ കിടക്കുന്ന ടൈപ്പ് നെയിൽ പോളിഷ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാകും ഇതിപ്പോൾ ഗോൾഡൻ കളറിലെ നെയിൽ പോളിഷ് ആണ് ഇടുന്നത് ഞാൻ ആ നെയിൽ പോളിഷിന് ഗിൽറ്റ് ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ് പക്ഷേ ആ ബ്ലാക്ക് ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ള നെയിൽ പോളിഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യുക ഇതങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു താവരക്കുന്ന മലയാളത്തിൽ താവരക്കൂലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് അങ്ങനെ കൂടെ ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോയാലൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നല്ലൊരു പാറ്റേൺ ആയിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനറിയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് നെയിലാറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പാറ്റേൺ ആണിത് ഇത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെയല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ വീഡിയോയിലും ഇതിൻ്റെ ഭംഗിയൊന്നും ശരിക്കും കാണുന്നില്ല കാരണം ആ ഗോൾഡൻ കളർ ഒട്ടും തന്നെ ഭംഗിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ കിടക്കണേണ് നേരിട്ട് ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് രണ്ട് ഭാഗത്തുമായിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറുകൾ ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇതാണെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ സിൽവർ കളറൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാകും എൻ്റെ കയ്യിൽ സിൽവർ കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഗോൾഡൻ കളറാണ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ കളർ തന്നെ നെയിൽ പോളിഷ് പുതിയതാണ് അപ്പോൾ പുതിയ നെയിൽ പോളിഷ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടാൻ പറ്റണത് ഇത്തിരി കുറവാണ് നെയിൽ പോളിഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം പുതിയ നെയിൽ പോളിഷ് ആകുമ്പോൾ ഒഴുകി അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് വീഴൂലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉണങ്ങാത്ത ഇത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇടണം ആ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരും ഉണങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വെറുതെ ഒരു പാട് പോലെ കിടക്കുകയുള്ളൂ അത് മിക്സായി വരില്ല അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇതുപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു രാത്രി ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു നെയിലാറ്റ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഈ നെയിലാറ്റ് ഞാൻ തുടച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത നെയിലാറ്റ് ഇട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് നെയിലാറ്റ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിട്ടിട്ട് ഞാൻ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ തുടച്ച് കളഞ്ഞ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റിമൂവർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിമൂവറിൻ്റെ ഇൽ ആ നമ്മളുടെ ഒരു ബഡ്സ് ഇയർബഡ്സ് മുക്കിയിട്ട് ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അരികിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ അല്ലാതെ തന്നെയൊക്കെ നീറ്റായിട്ട് ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബഡ്സ് ഇങ്ങനെ റിമൂവറിൽ മുക്കിയിട്ട് സൈഡിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്താലാണ് ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് സൈഡിലൊക്കെ നമ്മളുടെ വന്ന് അത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ടതിൻ്റെ ഭംഗി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ നെയിലാറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു നെയിലാറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീതേലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി ബലമായിട്ട് അതവിടെ ഇരുന്നോടും ഞാനത് ചെയ്യാറില്ല കാരണം എനിക്ക് ഇത്രയും മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പോകാറില്ല കൂടുതൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തുടച്ച് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത നെയിലാറ്റ് ഇതാണ് 
എന്നിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും അതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറ് അതിൻ്റെ നടുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ നടുക്ക് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെള്ളം മേലൊക്കെ ഇത്തിരി ചെക്കേറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ ഭംഗിയായിരിക്കുള്ളൂ വെള്ളമ്മ കൂടി അതിൻ്റെ അരികെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ടൂൾസ് ഒന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ മേടിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നെയിലിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പച്ച ഇത് സാരി എൻ്റെ ബ്ലൗസിൻ്റെ കളർ പച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പച്ച അല്ല എങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ പച്ച എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓണത്തിൻ്റെ ബ്ലൗസിന് മാച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓണത്തിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓണത്തിന് ഇട്ടത് എല്ലാവർക്കും വീട്ടമ്മമാർ തിരുന്ന് ഇടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ചെറുപ്പം കുട്ടികൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇട്ടത് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു